我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。星河，那一刻红色是我，说什么天道整合，随便轻也飘落，凭什么命数难躲？我可以保持沉默，也可以无话不说，就算世事已落魄，只是会燃烧烈火，把这梦魇冲碎打破。你沉默，凝视着星辰。蹉跎，你冷漠，观望着，人心叵测，如生如墨。你拨弄，你操控，任凭风雨尘世雕琢。你画出战火兵戈，谁把规则紧握？你沉默，凝视着星辰。岁月蹉跎，尘埃落，翻天覆地，等万事送我。听说泽天气出新周边了，咱们一起去瞧瞧吧。三百六十六圈，任你速度再快，也不可能全部躲过。先天玄片全印，任你吸碎再完美，也会骨断筋折。受死吧！啊正好避到了程长生全路的死角，除非他的拳头会拐弯。但陈长生此拳威力强大，霍光被冲击波所伤，恐怕在所难免。这一剑，啊，是什么？
谁呀、啊、谁呀、啊？不会是？不会。哼，白脸乌龟背，是怀怨那小子。此理怎么会这样？这不是拳法，是聊天一剑。为什么陈长生会骊山剑宗的秘籍？应该是洛洛殿下。你们还记得当年骊山小师叔和白帝的那件事吗？我认为最可疑的并不是聊天一剑，而是陈长生非凡的身体强度，再加上惊人的速度和力量，这绝对不是洗髓之功。难道是龙？不可能，龙族在中原早已绝迹了几百年。而且陈长生这段时间没有离开过京都，他到哪里去龙血浴身？你们难道忘了，这里就有一条龙？啊，这,这里就有龙、啊，真的。嗯，切，这老家伙。对战第二轮第二场，国教学院陈长生胜。呀哈！哦哦！对战第二轮第三场，离宫赴院苏墨鱼对摘星学院张听涛。祝贺你，谢谢。你知道你这轮的对手是谁吗？当然，你破镜在即，一定要打吗？不战而降，我做不到。那，小心。啊来了几下？七下。为什么不用那个什么布来着？你最近不是一直在练习吗？以霍光这种程度，应该很难打到你啊。因为他还不配。哼，你就吹吧，再打下去啊，你就要裸奔喽。正好练练肌肉。你们见到好多女生都不看你，敢看我了吗？人类太不要脸了。先生，给您。啊，洛洛，你什么时候准备了我的衣物？刚赶回去拿的，我看您一直穿同一套衣服，所以帮您又做了几套，一直没来得及给您送来。嗯，现在正好。啊，这快去换吧，孔雀哥。那是经典土包子款，快点，快快快快快点！哎，怎么怎么了？让一让，让一让！啊，请问苏师兄怎么了？被打成了重伤，快不行了，正要送往大医师那边抢救呢。什么这简直，简直是兽性！如果我的学生有三长两短，呃、你们摘星学院要负责。呃呃哎
，原来传说是真的。不过他实在应该叫疯狂的哲秀才对。那么，下一个又会是谁呢？这怎么办？这怎么办？这怎么办？对战第二轮第四场，国教学院轩辕破对骊山剑宗狗寒石。哼，又一个送死的，还好不是我呀！庆运榜莫名大通幽高手，我来了。你鸟叫有病啊？没听见你对手是谁吗？先生，你怎么看？没有胜算，也没有意义。你说呢？呃，我们弃权。哎呀，还跟我来劲！走。对战第二轮第四场，骊山剑宗狗寒石。不战而胜。这局是，弃权很丢脸吗？真有本事，把这个钱让给你们。哼。切，跟我抬杠。好帅呀！小表情都帅，是什么？对战第二轮第五场，国教学院白鹿衡对天海圣雪。哇，这局又好看了，有好戏看了。天海家的白帝家要出大事儿啊！哎，看来国教学院好运真是到头了。露露，你也弃权吧，没有意义。不要，你打不过他，而且他今天给我的感觉也很危险。不，应该说对于国教学院，他一直很危险。先生，您别说了。我一定要打。哎，呃，呃，呃，呃，哦，哼，你真不明白殿下为什么要参加大潮是吗？我当然明白，正因为我知道他要做什么，我才担心。洛洛殿下，我终于等到您了。真是荣幸啊！这难道不是你们早已安排好的吗？何必这么虚伪？洛洛殿下真是冰雪聪明。不错，大朝势力只有我和狗寒石才有实力能把你这个国教学院的最强手淘汰掉。哼！而且，以我的身份，如果真的伤了你，白帝夫妇看在圣后的面子上。也不会对我太生气，所以他们选我来对付殿下，真是好的不能再好的人选。那就不用废话了。可惜的是，他们却没有问过我，愿不愿意和您打。这这这，他在干什么？因为我是天海圣雪。我自己有脑子，没有人能替我做主。你到底想干什么？你猜不出我的用意，但我却知道你的想法。你冒着这么大的风险来跟我拼，就是为了想帮陈长生清除对手，对吗？这关你什么事情？你就说是与不是。作为弟子，我必须做到自己能做到的所有事情。你承认就好，下面的事就好办了。接下来的事，你们最好不要知道，不然对你们也会是大麻烦。不见玄照，他到底想做什么？坏了，不会出事吧？快去看看，叫天海公子千万不要胡来。好，好。你想为陈长生保驾护航，就必须拼掉我这个最强大的敌人。可惜啊，你并不是我的对手。不过，有个人却能让你赢我。你知道是谁吗？那就是我。什么？我说，我可以让你赢。难道你不想多手榜手名了吗？区区一个虚名有个屁用？夺得了手榜手名，就能打得过秋山君吗？
就能打得过徐有荣吗？就能打得过你拿巨星境的墨雨吗？那你为什么要来参加大潮师？因为我会遇到殿下您，而您又需要我的失败，恰恰我也愿意送您这个人情。为什么？因为我想多活几年，有了您，我就能多一道最强大的保障。难道还有人能威胁到天海家的生死吗？殿下。您也是出生于帝王之家，应该懂得我的恐惧。那你想要怎么样？殿下以为我和您有可能吗？不可能。那做朋友呢？不行。好丢脸啊！看来天海这个姓也并不太值钱嘛。那么，一个承诺呢？承诺。如果真到了你恐惧的那个时刻，我不见得有履行承诺的能力。我相信殿下的品德，只要到时候您真的尝试履行承诺，我便知足了。这你不太亏了吗？何至于此？也许这便是成熟的代价。那么，您到底答不答应？天海少爷，冷静啊！哼，搅局的来了。您的时间不多了。好，我同意。这,这一场我输了，不过殿下，也请记住刚才的话。伤心。